So practice here 6.1 question 1. You have done these kinds of sums in class 9. You are given sine theta and you are required to find out cos and tan. Now there are two methods to find out the ratio. One is k method. Common multiple later by forget karke you solve. And next one is using identity. So identity one method is simple. Sign given hai cos find out karato. Undo no ka identity kya hai. Sin square theta plus cos square theta equals to 1. Substitute the values over here. This will get subtracted in RHS. LCM do get, you get 625 minus 49 upon 625. You take root. So we have 24 upon 25. Cos आ गया उसके बाद तुम्हें relation पता है sin cos और tan का. Tan theta is sin theta upon cos theta. Sin theta is 7 upon 25 and this is 24 by 25. 25 25 gets reduced. You get answer is 7 upon 20. Next question two. We are given tan theta is 3 upon 4 and we are required to find out sec and cos. So we know now tan or sec ka ek identity hai. 1 plus tan square theta equals to sec square theta. So 1 plus 3 upon 4 or ye hai sec square theta. We solve it normally. Take your LCM, so you get 16 plus 9 upon 16, which gives you 25 upon 16. So you take root on both the sides, you get set theta as 5 upon 4. Set mil gear, you are required to find out cos. Now, in second set of formulas, I gave multiplicative inverse. So, sec and cos take to the reciprocal. So, how do you represent it? In form to me, find out cos per man. So, you cos ka formula ko Cos theta is 1 upon sec theta. So, 1 divided by 5 upon 4, which gives you 4 upon 5. 1 divided by 5 upon 4, division changes to multiplication, ye ho jayega reciprocal. Next again same sum, uh, the different identity we are given cot, cosec and sin find out the name. So cot and cosec ka identity hai 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. So We get 1600 upon 81. We get the addition as 1681 upon 81. Now you know 40 square is 1600. So, uske aage wala number तुम कौन सा लोगे रूट फाइंड आउट करने के लिए 41 बिकॉज़ 1 into 1 गिव्स यू एंडिंग 1 तो तुम डायरेक्टली वैसे ही चेक कर सकते हो सो यू डायरेक्टली गेट द आंसर सी गेट 1681 41/9 आई वी इक्वल टू फाइंड आउट साइन थीटा sin and cos are inverse of each other. So, sin theta equals to 1 upon cos theta.
coordinatively in exams you can get questions to find all the ratios as well so sare baki ke ratios kaise milenge abhi baki kaun se bache hain cos sec and tan tumhe cot pata hai to tan mil jayega both are inverse of each other sin pata hai to cos mil jayega un dono ka identity lekar and then cos pata hai to sec mil jayega dono ek dusre ke hote hain so using second set of formulas and trigonometric identities ek ratio pata hai to tumhe sare ratios mil sakte hain next question for is a bit different from earlier three questions you have done tumhe starting ke teen sums mein ratio directly given tha ek aur baki find out karne the now we are given this equation to so, is equation mein se hame ek ratio find out karna hai and then we'll be able to find out other three ratios so hame abhi koi ek ratio ka value chahiye to find out the remaining ratio so yahan pe logically first step kya ho sakta hai to minus cosec theta ko both side leke jaoge so that will become 12 cosec theta then तुम्हें पता है साइन अपॉन कॉस इज टैन ओके तो सेक के बदले हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस टीटा एंड कोजेक के बदले वी कैन राइट वन अपॉन साइन टीटा ओके फॉर्मूला सब्सिट्यूट किया हमने राइट द रीजन Now, तुम्हें पता है साइन अपॉन कॉस टैन होता है तो वॉट विल डू साइन को इधर लेके आओ और ये फाइव को इधर नीचे लेके आओ तो साइन अपॉन कॉस साथ में आ जाएगा दिस डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो साइन टीटा हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में और ये फाइव जो ऊपर है वो ऑपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड साइन अपॉन कॉस होता है टैन सो आ गया तुम्हारा एक रेशियो आ गया वी कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग रेशियोस नाउ tan पता है तो sec मिल सकता है बाय आइडेंटिटी We get twenty five plus one forty four upon twenty five. Thirteen upon five. Set me the cost. How much will it be? Plus one. Reciprocal, so cos theta is one upon sec theta. Now we have cos. So sine कैसे मिलेगा? There are two methods to find out sine. One is identity, cos square theta plus sine square theta equals to one, and one is tan theta वाला formula. Sine upon cos equals to tan. We have tan, we have cos, sine will join. Okay, we have these two. Suppose cos को ये side पहले लेके आ जाओ, तो हमारा formula बनता है. Substitute the values. Tan theta is twelve upon five, cos is five upon thirty. Therefore, sine theta is twelve upon thirty. Alternatively, identity is find out. करोगे तो भी you get the same answer. Next question five. Again, we are given one ratio and we are required to find out other ratio. So we have one more method here to take the values from trigo table. 
ओके फर्स्ट मेथड था के मेथड दिस शुड डोंट यूज नाउ बिकॉज़ वी नो आउट द आइडेंटिटीज तो तुम व्हेन वन रेशियो इज गिवन यू कैन फाइंड आउट द अदर रेशियोस बाय आइडेंटिटी देयर इज वन मोर सिंपलर मेथड व्हिच कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन दिस वैल्यू बिलोंग्स टू द ट्रिगो टेबल दैट यू हैव डन इन सेट 4 तो अभी टैन में वन कहां पे आता है सी इन द टेबल 45 सो बेसिकली उसका मतलब वन की जगह वी कैन राइट टेन फोर्टी फाइव ओके टेन फोर्टी फाइव इक्वल्स टू वन इसका मतलब क्या हुआ टीटा इज फोर्टी फाइव अब टीटा आ गया तो तुम टेबल में से सारी वैल्यूज लेकर डायरेक्टली कर सकते हो नो नीड ऑफ एनी आइडेंटिटी But this method can be used only when this given value belongs to the trigo table. Question one, two, or three. May we cannot use this method because values three, seven upon twenty-five, three upon four, जो तुम्हारे table में नहीं आती हैं. अगर table में आती है, तो तुम्हें data directly मिल जाएगा और आगे की values related table में से ही मिल जाएगी. But this can be done only when the given ratio or the given value belongs to the table. Now we know our data, so directly you will get the answer. Given equation of the given value. Your data is forty five, so sine forty five plus cos forty five, sec forty five and cosec forty five. Now sine forty five का value है one upon root two, cos forty five is also one upon root two, and these both are root two and root two. Now what we can do with the numerator? रूट टू रूट टू डिनोमिनेटर इसी हैं, सो वन प्लस वन हो जाएगा टू अपॉन रूट टू एंड रूट टू प्लस रूट टू विल गिव यू टू रूट टू डायरेक्टली रिड्यूस मत करना ये डिवीजन में है स्टेप वाइज डाउ डिवाइड बाय टू रूट टू है डिवीजन चेंजेस तू मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा जैसी प्रो अभी रिड्यूस होगा तुम्हारा रूट टू इंटू रूट टू गिव्स यू टू सो आंसर इज वन अपॉन अगर तुम यहाँ पे कैलकुलेशन करते तो तुम तो रूट टू और रूट टू भी कैंसिल करते टू और टू भी रिड्यूस कर देते आंसर विल कम वन सो व्हेन यू हैव मोर देन टू एक्सप्रेशंस इन द फ्रैक्शन जो नीचे का डेनोमिनेटर है उसको नॉर्मल डिविजन में लिखो डिविजन चेंजेस टू मल्टीप्लीकेशन रेसी प्रोकल होगा एंड देन तुम्हारा रिडक्शन आ जाएगा Next question six of practice six point one. We have to prove certain identities. So, my equations given are LHS equal to RHS proof them. So, we will be using second set of formulas and third set of formulas. Second set of formulas were the multiplicative inverse of each other. Sec theta one upon cos theta, sine theta one upon cosec theta, and third set of formulas were identity. So using these two formulas, हम लोग को करेंगे LHS is equal to RHS. Now there is no specific method to prove LHS equals to RHS. RHS को देखना है and then यहाँ पे हम लोग change करेंगे according to the formulas. So first question is sine square theta upon cos theta plus cos theta equals to तुम्हें sec लेकर आना है. So root का मैं so LHS separately लिखोगे and then we'll start solving it. So now, logically, यहाँ पे next step क्या हो सकता है? ये दो terms हैं। अगर तुम इसको cross multiply करो, तो ये क्या हो जाएगा? Cos square theta हो जाएगा। So sine square theta plus cos square theta, and the denominator will be cos theta for both the terms. Sort of LCM लिया हमने। यहाँ पे multiply किया। Now, what is the identity? What can you Substitute instead of sine square theta plus cos square theta. Can you see that? Sine square theta plus cos square theta is one. So this place has come one. And one upon cos theta is what? Sum is done. Reason? 
whatever is substitute will come as your reason. None equals to RHS ends pro. So you again write the statement. Therefore, sine square theta upon cos theta This part is common for all the proof sums. Aage uske baad equals to RHS liko ke baad hai, aapas given expression liko ke and then hence proof. Next, second one is very simple. Your RHS is cos square theta into 1 plus 10 square theta equals to 1. So, yaha pe to ek dam simple hi tumhye dikha hai. 1 plus 10 square theta kya ho sakta hai? Sec square theta. So, first we will write RHS. वन प्लस टेन स्क्वायर डीटा की जगह क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर डीटा नाउ फॉर्डर तुम्हें आंसर वन लाना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या हुआ कॉस इनटू सेक क्या होता है वन तो हो गया रीजन कॉस डीटा इनटू सेक डीटा इस वन equals to RHS hence proof. Next is root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta equals to sec theta minus standard over root one. So your first step is to have the maximum of the root nikaana. So we have done in standard 9. The numbers under root hote ko tum rationalizing factor uska conjugate upar niche multiply karte. So 1 plus sin theta agar dominator hai to uska conjugate kya hoga? 1 minus sin theta so, we will open each and multiply it. Okay? You used to have this question 1 upon root 3. So, open each and root 3, root 3 multiply it. And if it is binomial, suppose, then, it is opposite, sign multiply it, open each and. So, same way, this is a fixed pattern for under root sums. It is called conjugate multiply it. So, upper niche is ka opposite multiply hoga 1 minus sin theta and 1 minus sin theta. And whatever you multiply, obviously numerator denominator dono mein hoga. Hum khali numerator ya khali denominator mein nahi kar sakta. Now, niche ka cha kaam dikha hai? A plus B and A minus B, which gives you what? a square minus b square and upper 1 minus sin theta 1 minus sin theta दोनों same terms हैं तो दो same term को multiply करते हो क्या होता है whole square so numerator we get 1 minus sin theta the whole square और नीचे a plus b a minus b gives you a square minus b square one square one नहीं होता तो one square नहीं लिखेंगे now, क्या substitute हो सकता है यहाँ पे? Now your identity can be used in three different ways. ये जो तुम्हारा identity है sine square theta plus cos square theta equals to one. Sine को उस side लेके जा सकते हो. तो cos square theta equals to one minus sine square theta. Either ways अगर cos को उस side लेकर गए, तो sine square theta equals to one minus cos square theta. So every identity will have three different forms. Plus minus इधर दो अगर हम substitute कर सकते हैं. So one minus sine square theta की जगह क्या आ जाएगा? Cos square theta. And be careful, numerator में substitute नहीं हो सकता है. So one minus sine square theta and this is one minus sine theta the whole square. So these both are absolutely different terms. So, यहाँ पे substitute हो जाएगा. This can be done nothing about it. Now, हम यहाँ पे reason आएगा. अभी क्या हो सकता है? दोनों squares हैं. तो square और root cancel हो जाएगा. तो ऊपर क्या होगा? One minus sine theta and इसे cos square theta का cos theta. Okay? 
वन माइनस साइन थीटा जो होल्स का रूप से निकल सकता है ये रूप से नहीं निकल सकता दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो तुम रूट से निकाल दो ए माइनस बी नहीं कर सकते हो ये इसको हमने एक एक्सप्रेशन में लाया एंड देन उसको रूप से बाहर लिखा नाउ हमें चाहिए sec थीटा माइनस tan थीटा तो वो साइन और cos से कैसे कन्वर्ट हो सकता है वो आ सकता है यू नो वन अपॉन cos इज tan सॉरी sec एंड साइन अपॉन cos इज tan सो ये डिनोमिनेटर एक है और न्यूमरेटर में दो टर्म्स आई कैन बाइफोकेट द डिनोमिनेटर्स टू बोथ द टर्म्स तुम जो नॉर्मल एलसीएम वाले सम्स करते हो 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 2 प्लस 1 3 अपॉन 5 तो ये 5 दोनों का डिनोमिनेटर था तो यहां पे उल्टा कर रहे हैं एक डिनोमिनेटर हम दोनों टर्म्स को दे रहे हैं सो हो गया ये 1 अपॉन cos थीटा इज sec theta and sin upon cos is tan theta to aa gaya aa gaya this reason 1 upon cos equals to sec and sin upon cos equals to tan we'll do a more sum of same type because there's no other sum in your exercise of this book type Now one minus cos theta and one plus cos theta. So, इसमें तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करोगे? नीचे क्या है? One plus cos theta. तो उसका कौन सा होगे? One minus cos theta मल्टीप्लाई करो. So a minus b ये में same terms हैं. So ये हो गया whole square. And नीचे a plus b a minus b gives you a square minus b square. And one minus cos square theta क्या होता है? Sine square theta. Numerator as it is, no substitution. And ये हो जाएगा sine square theta. अभी दोनों रूप में से निकल सकते हैं. So one minus cos theta upon sine theta. By the way, the denominators. One upon sine is cos theta. And cos upon sine is cot. Hence, next is sec minus cos into cot plus tan equals to tan into sec two cot. So, if you multiply all these terms, so कुछ होगा नहीं. तो sec into cot कुछ नहीं आता है. Sec into tan भी कुछ नहीं आता. Now, what we can do is we can convert all the terms into sine and cos. सब कन्वर्ट हो सकता है सेक का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ साइन या कॉस सेक का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन कॉस ओके सो सेक की जगह वी विल राइट वन अपॉन कॉस ये तो कॉस थीटा है यार कीप इट एज इट इज इसके बदले वापस वन अपॉन सेक नहीं लिखना है एंड कॉट क्या होता है Not one upon tan. In terms of sine and cos. Why are we keeping everything in terms of sine and cos? Because sine and cos are identical. So, if we can solve it, we can solve it. Okay. So, cot in terms of sine cos. Cos upon sine. And tan is sine upon cos. So, we can convert in terms of sine and cos. All the reasons, whatever we have substituted. Now. What is the next logical step? Two terms are to क्या कर सकते हो उनको? LCM ले सकते हो? ये cos square theta उधर जाएगा, so ये हो गया cos square theta. यहाँ पे क्या होगा? Cross multiply करोगे तो, ये यहाँ पे जाएगा तो cos square theta, sine square theta, और नीचे sine into cos जो
Now, what you can say numerators? Identity substitute jayega. 1 minus cos is sin square. And cos square plus sin square is 1. Now, ये sin square है और ये एक sin है, तो दोनों reduce हो सकते हैं। इसे मार्जिन पूछ रहे हैं मतलब बंदी किसने कहा है? Addition होगा तो भी couldn't reduce। तो एक sin reduce हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक sin theta upon cos theta। और ये sin theta cut हो गया तो बचा one upon cos theta। अभी समझे? साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन एंड वन अपॉन कॉस होता है सिक्स और ये फॉर्म यार सभी रिपीट करने की जरूरत नहीं है मैं बोल रही हूँ तो बस इन्हें यहाँ पे ये आइडेंटिटी आएगी दोनों लिखने का जरूरत नहीं है बोल बोल बिलोंग तू सेम आइडेंटिटी तो कोई भी एक फॉर्म यार लिख सकते हैं ऐसे so usually what is the first step to convert the given equation into <coughs> sin and cos कुछ नहीं होता सबसे पहले वो try करो because sin cos का identity आगे कुछ हो जाए तो cot theta is cos upon sin and tan is sin upon cos क्या करोगे इसको आगे cross multiply LCM cos square theta plus sin square theta 1 हो गया सम तो मेरे को जैसे कोस एक चाहिए तो 1 upon sin क्या होता है cos एक and 1 upon cos sec and root write the reasons Next question six. One upon sec theta minus tan theta equals to sec theta plus tan theta. So अभी usual तुम क्या करते हो sin cos में convert करते हो. और अभी convert करोगे तो numerator में तो आएगा नहीं. अगर तुम्हारा जो भी conversion तुम करोगे तो मेरे denominator में करोगे. वो आपको ऊपर जाएगा तो ऊपर नहीं आ सकता। So what we can do here is जो conjugate वाला method है वो हम कर सकते हैं। तुम्हें चाहिए sec theta plus tan theta numerator. तो वो ही सेम इसका कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये है इसका कॉन्जुगेट है सेक टीटा प्लस टैंट टीटा एंड सेक टीटा प्लस टैंट। ठीक। बड़ी नॉमिनेटर में क्या होगा? कौन से फॉर्म में है? A minus B A plus B, so वो क्या हो जाएगा? A square minus B square and numerator में क्या है? One into this मतलब same ही है। Numerator में जो चाहिए था वो आ गया। बड़ी numerator को हटाना है। So what is sec minus tan? One. Yeah, get one. And next one. It sec theta plus tan theta equals to cos theta one minus sin theta root करना। 
सो ये तो क्लियरली दिख रहा है तो मैं कॉस साइन थीटा उसमें लाना है सो फर्स्ट स्टेप इधर का क्या होगा तुम्हारा साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे sec और tan को सो व्हाट इज sec 1/ cos and tan is sin upon cos cos denominator same hai to ye saath mein likh sakte ho हमें चाहिए वन माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर तो वो कैसे आ सकता है वो न्यूमरेटर का क्या है कॉन्जुगेट है तो वो सेम टर्म ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे नो अदर वे कि तुम्हारा वन माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर का आ सकता है तो तुम्हें खुद ही ऊपर नीचे वो मल्टीप्लाई करना होगा नॉट चेंजिंग द क्वेश्चन बिकॉज हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तुम्हारा न्यूमरेटर कौन सा फॉर्म में है प्लस बी ए माइनस बी विच गिवस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर कुछ नहीं हो सकता कि एज इट इज न्यूमरेटर में क्या होगा वन माइनस साइन स्क्वायर डेटा इज कॉस स्क्वायर डेटा सो Still no change in denominator. आगे अभी एक cos square है ये एक cos है. Cancel हो जाएगा. Numerator में एक cos बचेगा. Reason. Question ninth. We are given tan theta plus one upon tan theta equals to two, and we are required to prove tan square theta plus one upon tan square theta also equals to two. Now this is your given expression. So this is square. नहीं है. Square जैसा कुछ करने के लिए तुम्हें इसको ही whole square करना पड़ेगा so that you get these terms as square. So now this is your given expression. tan theta plus one upon tan theta equals to two. You will square both the sides. So this expression will be expanded by the formula a square plus two ab plus b square. So tan square theta plus two tan theta into one upon tan theta. And one upon tan theta का square will be one upon tan square theta and equals to four. Tan theta tan theta will get reduced. Two side जाके subtract हो जाएगा. Four minus two. So you get answer as. Next question six ten. We are given tan a upon one plus tan square a the whole square and cot a one plus cot a the whole square equals to sine a into cos a. So first of all, we have identities. दिख रही है यहाँ पे, which can be substituted. One plus tan square a की जगह क्या आ सकता है? What is the identity? Sec square a and one plus cot square a की जगह cosec square a. So we'll substitute those identities and sec tan and cot की जगह भी हम sine और cos के terms में लिख सकते हैं. और ये जो सेक और कोसे का आएगा उसको भी हम वापस इस पैक्टिस साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं। सो टैन ए के बदले वी कैन राइट साइन ए अपॉन कॉसे। 
एंड वन प्लस टेन स्क्वायर ए के बदले में सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर बाकी है एंड कोर्टेस कॉस ए अपॉन साइन ए कोजेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर नाउ ये डिवीजन में है तो व्हेन यू चेंज दिस तू वन अपॉन कोस तो ये रेसिप्रोकल होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सपोज साइन ए अपॉन कोस ए डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर सेक दिस तू फोर हो जाएगा एंड कोस ए अपॉन साइन ए डिवाइड बाय कोजेक This will be one upon sec raised to four a, and this will be one upon cosec four. One upon sec के बदले क्या लिख सकते हो? One upon sec is cos a raised to four a, so यहाँ पे भी raised to four आएगा. Okay. Similarly. One upon cosec is sine, so sine raised to four. Open इसे reduce हो सकता है respective terms में. Open sine raised to four है. एक cos गया तो cos cube ये बचेगा. यहाँ पे एक sine cut हुआ. Sine cube ये बचेगा. So We have got sin a into cos cube a plus cos a into sin cube. Now what we can do with this? So common equal sector, two terms are. These are your two expressions. This may क्या common निकल सकता है? Sine a और cos a. Okay? So एक sine a and एक cos a. तो first हमें क्या बचेगा? Sine निकल गया, एक cos बाहर आया. तो cos square a बचा. And इसमें से एक cos बाहर आया, एक sine बाहर आया. तो इसका sine square a बचा. आगे answer. Sine a into cos a and this is 1 so you get your answer we will write the reasons in every step first the identity substitute here so the identity 1 plus 10 squared a equals to sec squared a and one plus cot is cosec. Or tan or cot का formula भी आएगा. Tan or cot भी change किया. Next step यहाँ पे कुछ change नहीं किया. यहाँ पे भी कुछ change नहीं किया. Here, sec or cos को change किया है, cosec और sin. So, sec a is one upon cos a and cosec is one upon sin. Then, यहाँ पे change किया. Next question eleven. We are given sec 4a into 1 minus sin raised to 4a minus 2 10 square a equals to 1. Here is sec, here is tan. So something which is identical relation will come to you. So first of all, 1 minus sin raised to 4a can be done. We can write it in this form. A square minus b square form is that. Because raised to 4 का हमारे पास कुछ नहीं है, 
तो उसको पहले टू के डिग्री में लाना पड़ेगा बिकॉज आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू स्क्वायर नॉट रिलेटेड टू फोर तो वन माइनस साइन इज टू फोर ए तो इज वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर विच इज इन दम ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वन इज योर ए एंड साइन स्क्वायर ए इज योर बी सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ए प्लस बी ए माइनस बी ओके नाउ वन प्लस साइन स्क्वायर तो कुछ नहीं होता वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर है सो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए नाउ यू नो कॉस इनटू सेक इज वन तो ये सेक रेस टू फोर है और ये कॉस रेस टू टू है तो सेक फोर को हम बाइफोकेट करेंगे सेक स्क्वायर ए इनटू सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बाजू में लिख दो वेंडर्स वी आर इंजिंग सेक इनटू कॉस गिव्स यू वन नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है वन प्लस साइंस पर तो कुछ होता नहीं है बाहर सेट सो मल्टीप्लाई सेट तू बोथ द टर्म्स तो सेक्स स्क्वायर इनटू वन गिव्स यू सेक्स स्क्वायर सेक इनटू साइन एंड ये माइनस टू टेन स्क्वायर ए Now set into sign कुछ नहीं होगा। But अगर set को तुम और कुछ convert करो तो क्या हो सकता है? Set is one upon cos और बाद में sign upon cos क्या हो जाएगा? Tan तो tan tan cancel हो जाएगा। So set के बदले we will write one upon cos और ये two tan जो है उसको हम दो बार लिखते हैं। Tan square है, tan square है। Okay? Now, sec square minus tan square, identity, one of the one plus tan is sec, totally earlier one identity can be used in three different forms, so sec minus tan will be one, so sec minus tan will be one, if you get confused, rearrange for kelly coin then substitute for it. And sign upon cos, you get tan. So tan tan cancel हो गया. Sec minus tan one हो गया. Equals to half. We'll write all the reasons again. This is just for your understanding. So first step में हमने क्या किया? इसको bifurcate किया. A square minus B square, B square को A plus B. A minus B, and then ये identity substitute हुआ, so one minus sine square A equals to cos square A. Then यहाँ पे sec into cos A, sorry sec into cos one हुआ, next we substituted sec as one upon cos.
एंड यहाँ पे आइडेंटिटी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व तो जब रूट आता है तो हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रोबेटिव मेथड से करते हैं एंड जब ये मेथड ये है वेन यू हैव ऑल द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू आइडेंटिटी वो एक अलग मेथड से सॉल्व होता है वी स्टार्ट आर सम बाय टेकिंग द आइडेंटिटी सो वन प्लस टेन स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर टीटा आइडेंटिटी है अगर तुम्हें चाहिए नीचे सेक टीटा माइनस वन तो अगर तुम प्लस वन को वो साइड लेके जाओगे तो माइनस वन होगा एंड ये ए प्लस बी ए माइनस बी से बाहर का हो सकता सो therefore tan square theta equals to sec square theta minus 1 now this is in the form of a square minus b square which can be bifurcated as sec theta plus 1 and sec theta minus 1 okay a square minus b square a plus b and a minus And this is tan square theta, which can be written as tan theta into tan theta. अभी हमें ये expression लेकर आना है. So तुम इन दोनों terms में से कौन से term को denominator में लेके जाओगे? Sec theta minus one को. And यहाँ से एक tan theta को ये side लेकर आओ. So you get two fractions, tan theta upon sec theta minus one. ये यहाँ पे आया. And इधर ये बचा था और ये एक टैंक इधर नीचे है, ओके? और ये सेक इधर माइनस वन नीचे आया एंड टैंक इधर यहाँ पे नीचे है। Now we got two expressions. अभी तुम्हें ये एक्सप्रेशन लाने के लिए क्या करना होगा इन दो इक्वेशंस को? We have done the concept of theorem of equal ratios in class nine. So by that theorem on equal ratio, तुम दो fractions को क्या कर सकते हो? If a upon b equals to c upon b, then theorem on equal ratio से क्या हो सकता है? A plus c upon b plus b. If this is equal to k, then this is also equal to k. You can add up the numerators, you can add up the denominators, and still जो answer आएगा that will equal to each of the ratio. तो यहाँ पे Simply, if I add these two equations, I get RHS. So, let this be equal to K by theorem on equal ratios. I add the numerator. And I add the denominator. This will be equal to what? K. Agya, to our expression with the signs. So we can just rearrange. That is tan theta plus sec theta plus one upon tan theta plus sec theta minus one equals to K. Now LHS is also equal to K, and RHS is also equal to. So from one and two, this equals to this. LHS equal to RHS. Hence proof. We just go through the sum once again. How do you start your sum? सबसे पहले तो ये पैटर्न कब आएगा? When all the expressions are related to one identity. तो ये tan sec tan sec है पूरा, तो ये सारा समझता identity. 
अभी वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर टेन को वो साइड लेके जाना है या वन को वो साइड लेके जाना है कैसे पता चलेगा इसके डिनोमिनेटर से जो तुम्हें एक्सप्रेशन चाहिए वो हम यहाँ पे सॉल्व करके लेकर आए सो तुम्हें यहाँ पे साइड के बाजू में वन चाहिए तो हम वन को वो साइड लेकर आए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेके ए प्लस बी ए माइनस बी देन वापस इन दोनों में से किसको नीचे लेके जाओगे अगेन सी और एलेक्स सेपीटा माइनस वन नीचे चाहिए किसको नीचे लेके आए और ये टेंटीटा नीचे होगा Now, इन दो इक्वेशन को एड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो तुम्हें आर एच एस से पता चलेगा जस्ट सीधा न्यूमोरेटर सब एडिशन में है तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर भी एड होकर सेम ही आएगा माइनस भी हो सकता है ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर अगर माइनस होता तो वी कैन सब्ट्रैक्ट टू इक्वेशन ऑल्सो बायोज कैन बी एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड तुम्हें आर एच एस से पता चलेगा कि इन दोनों को एड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है सिंस ऑल द साइंस ऑफ प्लस वी जस्ट एडेड द इक्वेशन एंड तुम्हारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस Next is the additional sum of same type. Now here again, the whole expression consists of sine cos. <coughs> मतलब you can start with your identity sine square theta plus cos square theta equals to one. अभी इस expression में sine को वो side लेके जाना है या cos को वो side लेके जाना है? Cos. Cos को. So sine square theta equals to one minus माइनस को नीचे लेके जाओगे माइनस को तो साइन टीटा माइनस ओपन द ब्रैकेट स्वार आ गया देखो From one and two, LHS is equal to RHS. You can get similar sums in relation to cot and cosec. 